그렇다면 지구의 온도는 왜 갈수록 높아지고 있는 것일까요? 태양 흑점수의 변화에서부터 화산 폭발에 의한 태양 에너지 변화 등 자연적인 요인이 작용할 수 있습니다. 반면 인간이 만들어낸 결과일 수 있는데요. 화석연료 이용해서 비롯된 이산화탄소와 가축사육에 따른 메탄 발생이 온실효과를 불러온다는 겁니다. 지구는 태양에서 에너지를 받은 뒤 다시 방출해 복사평형을 유지하는데요. 대기 중에 온실가스가 지구가 방출하는 긴 파장의 빛을 흡수하면서 대기 온도를 상승시키는 작용을 말합니다. 온실가스가 마치 지구 표면을 담요로 덮은 것과 같은 역할을 하는 것이죠. 기후변화가 인간에 의한 것인지 자연적인 현상인지 논란의 시작은 1980년대로 거슬러 오릅니다. 그의 미국은 기록적인 폭염이 찾아왔죠. 사람들은 폭염의 원인을 찾고자 했습니다. Global warming is now large enough that we can ascribe with a high degree of confidence a cause and effect relationship to the greenhouse effect. I said it's time to stop waffling so much that humans are beginning, it's clear that humans are beginning to affect uh, the world's climate. And that got a lot of attention because it was a very hot year. And, um, That's, that's when I decided, well, I was going to stop testifying because there's so much hullabaloo that I, hard to do science. 당시 기후변화를 인간이 유발했다는 제임스 한센의 소신 발언은 페이론자들로부터 엄청난 반격을 받았습니다. I don't have confidence that the scientific measurements were done with the kind of care that I, as a scientist, Uh, normally require. One of them is that the, uh, some of the records happen to be in areas that are locally warm. If you happen to be in a city, you'll get a warmer temperature just because sunlight heats the city more than it heats the countryside. 특히 도심의 고층 건물과 콘크리트가 낮 동안의 열기를 흡수해 가두어 밤에 나타나는 도시 열섬 현상을 착각한 것이라는 반격이 이어졌죠. 1990년대 보다 강력한 근거를 들고 등장한 과학자가 있었습니다. If you look at the extended record, uh, temperatures a, a thousand years ago were relatively warm and then they cooled as we go into the little ice age and then we get to the 20th century and they shoot up outside the range of anything in the past. And it's like the blade of a hockey stick. It isn't just a coincidence that the abrupt temperature rise coincides with the industrial revolution. 그는 천년간의 온도 변화를 조사한 결과 특이점을 발견했습니다. 인류가 화석 연료를 사용하기 시작한 18세기부터 기온이 상승하기 시작했다는 것인데요. 그래프의 모양이 하키 스틱과 같다고 해서 하키스틱 그래프라는 별칭을 얻은 그의 연구는 큰 반향을 일으켰죠. 하지만 마이클만은 그로 인해 숱한 협박과 테러에 시달리기도 했습니다. The hockey stick and its authors, uh, me in particular, became objects of attack for special interests, industry special interests, uh, fossil fuel. industry groups um, and the various uh, organizations that they fund, um, we became targets uh, of efforts by them to discredit, to try to disprove the hockey stick. Death threats, uh, very nasty email sent to me. I had threats uh, not just to, to my, uh, against my life and my safety, but to my family. My, my, my daughter and my wife. I felt it was very important to fight back prominently and, and visibly against uh, these efforts. It's just sort of the, 
the sort of personality that I have. 그후 지구 온난화가 인간으로부터 비롯됐다는 과학적 근거들이 속속 발표됐고 IPCC 역시 기후 변화가 인간에 의해 비롯된 것임을 천명했습니다. 특히 산업혁명 이후 급증한 이산화탄소 농도와 급격한 지구 온도 변화는 결정적 증거가 됐습니다. 이산화탄소 농도와 지구 온도 변화 그래프의 증가 추세는 완벽하게 일치했죠. If you asked me five years ago about global warming, I would have said, well, and not only has the temperature been going up, but it's a perfect match to carbon dioxide. So we concluded, based on this, that global warming is real. It's caused by humans. We know who caused the carbon dioxide to rise. So there's no, there's no question. The science is clear that we are changing the composition of the atmosphere. That's impossible to deny. We have. 1988년 시작된 논란은 종식됐습니다. 우리가 만난 전 세계 과학자 그 누구도 인간에 의한 기후 변화를 부정하지 않았죠. 오늘날 과학자들이 공통적으로 걱정하는 건 앞으로 닥칠 인류의 미래입니다. 많은 사람들이 여전히 해수면 상승을 북극의 문제로만 치부하고 있습니다. 혹은 남태평양 섬들의 제한된 문제로만 여기고 있죠. 하지만 해수면 상승으로부터 안전한 사람들은 과연 얼마나 될까요? <목소리>